हेलो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन पॉइंट हरिद्वार से मैं रविंद्र कुमार जोशी आपके लेके आया हूँ चैप्टर 14 टू चैप्टर 16 ये आपके हैं सोर्स ऑफ एनर्जी अवर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का भी नहीं है फिजिक्स का भी नहीं है केमिस्ट्री का भी नहीं है ये जनरल अवेयरनेस का और बहुत अच्छा टॉपिक है मार्क गेमिंग वाला टॉपिक है और अच्छे इसमें नंबर हमें मिल सकते हैं इसके जो क्वेश्चन हैं लाफ क्वेश्चन वन लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी कैन ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन सेम एवरी फायर जनरेटर सब्सटेंसेस हैव द कैलोरिफिक वैल्यू और कैलोरिफिक वैल्यू वैल्यू का मतलब होता है कि अगर अच्छी कैलोरिफिक वैल्यू है इसका मीनिंग है कि अच्छा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फ्यूल आर द मटेरियल विच बर्न टू प्रोड्यूस अ हीट एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन ट्रेडिशनल मेथड टू ऑप्टेन फ्यूल ऑफ और एनर्जी सोर्सेज कन्वेंशनल सोर्स मीन फॉसल फ्यू थर्मल प्लांट हाइड्रोप्ला हाइड्रो प्लांट्स बायोमास गुड फ्यूल मीन हाई कैलोरिफिक वैल्यू इजी बर्न जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी इजी बर्न इजी टू स्टोर इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड प्रोड्यूस लेस पॉल्यूटेंट फॉसल मीन एंसियन टाइम मेटेरियल लाइक प्लांट एंड द एनिमल पार्ट अंदर वेरी डीप बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एक्सट्रैक्ट ऑफ इनका एक्सट्रैक्ट जो निकला है वो ऑर्गेनिक चेंज इन टू द कोल एंड पेट्रोलियम में थर्मल प्लांट स्टीम फॉर्म बाई वाटर यूजिंग कोल बर्निंग यूजिंग कोल बर्निंग एंड जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि एक थर्मल पावर में एक ऐसी कोई चीज़ करी होगी जिसमें वाटर जो है आपका कोल के थ्रू बर्न हुआ है बर्न हुआ बॉयल हुआ है और उससे स्टीम जनरेट हुई है और स्टीम से किसी इंस्ट्रूमेंट को जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है वो थर्मल पावर प्लांट का एक एग्जांपल हो सकता है बायोमास एंड द विंड एनर्जी आर द इम्प्रूव कन्वेंशनल मेथड बायोमास इज द डेड पार्ट ऑफ प्लांट ट्री एंड द वेस्ट बट लो कैलोरिफिक वैल्यू वुड चारकोल जिसे हम कोयला भी कहते हैं काउ डंग बायोगैस आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोमास विंड एनर्जी इज आल्सो कंसिडर एज अ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन कन्वेंशनल सोर्सेज क्वेश्चन थर्टीन कह रहा है एरिया वेयर विंड स्पीड मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर सुटेबल फॉर विंड टर्बाइन बट मोर एरिया इज रिक्वायर जैसे कि दो हेक्टर का एरिया एक मेगावाट बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ गेटिंग या ऑप्टेनिंग न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशन द रिड्यूज ऑफ द कन्वेंशनल मैथड इज नोन एज द नोन एज नॉन कन्वेंशनल मैथड सोलन एनर्जी ओशन एनर्जी जियो थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज ए नॉन कन्वेंशनल मैथड द एनर्जी ऑप्टेंशन फ्रॉम द फाइव बिलियन ईयर्स कॉल्ड सोलर एनर्जी क्लाउडलेस स्काई हमारे यहाँ पर ज़्यादा टाइम पे बादल नहीं होते इसलिए इसलिए कहा गया कि क्लाउडलेस स्काई इज अ गुड एडवांटेज फॉर इंडिया टू गेट सम सन एनर्जी क्वेश्चन सेवेंटीन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल द सोलर कॉन्स्टेंट वन पॉइंट फोर किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर इज अ सोलर कॉन्स्टेंट डेट इज कैलकुलेटेड सोलर कुकर रिफ्लेक्टेड सन लाइट बाई ग्लास टू ग्लास शीट और ब्लैक कोटेड एरिया क्वेश्चन नाइनटीन है इंक्रीज सी ओ टू इन अवर इन्वायरमेंट का अवर इन्वायरमेंट इज कार ग्रीन हाउस इफेक्ट सोलर सेल पैनल इज द अदर यूज ऑफ सोलर एनर्जी सोलर क्वेश्चन ट्वेंटी कह रहा है सोलर सेल इज मेड अप ऑफ सिलीकॉन टाइडल वेव एंड ऑसन थर्मल एनर्जी ऑप्टन फ्रॉम सी अ नैरो ओपन टनल यूज टू मूव टर्बाइन बाई टाइडल इफेक्ट ह्यूज वेव नियर सी शोर कैन ट्रैप एंड मोर एंड दैट मूव द टर्बाइन क्वेश्चन ट्वेंटी टू कह रहा है ऑसन थर्मल एनर्जी ऑप्टेन इन बिटवीन द सरफेस ऑफ वाटर एंड इन साइड टू किलोमीटर ऑफ ऑशन इसका आपने प्रोसेस देखा है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपकी जो है ओसन थर्मल एनर्जी को कैप से ऑप्टन किया जाता है उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि सरफेस ऑफ जो आपका इसमें वाटर लिखा लेकिन वो सरफेस ऑफ सी है बेसिकली और उसमें और टेम आपके सी के नीचे अगर हम जाएँ करीब दो किलोमीटर तो टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है इसी डिफरेंस का यूज़ हम एनर्जी को ऑप्टेन करने में लेते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द अपर सर्फेस ऑफ वाटर हॉट एज कम्पेयर टू डेप अप टू टू किलोमीटर कोल्डर क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव वी आर यूजिंग अ केमिकल इन क्लोज पाइप बॉयल्ड एंड सर्कुलेटेड ये इसी का पार्ट है आपका 
ocean thermal energy ka the energy potential move turbine in ocean thermal energy usa new zealand are using the geothermal energy theek hai wo ab use kar rahe hain wo theek geothermal energy ko nuclear energy obtained by the nuclear fusion nuclear of heavy atom bombard by the low energy neutron give the high amount of energy iske baad question 28 the ratio of energy one atom of uranium produce 10 million time more than one atom of carbon yani ki एक कार्बन से उसकी कंपैरिजन की गई है कि अगर एक एटम ऑफ कार्बन होगा और एक एटम ऑफ यूरियन हो यूरेनियम हो तो एक एटम ऑफ यूरेनियम जो है वो आपका करीब मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देता है एक ठीक है और इसके हमने यहाँ कैलिक वैल्यू लिखी है कि वन एटॉमिक मास यूनिट यूरेनियम दे रहा है नाइन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम में मेजर किया जाता है क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन इन इंडिया द न्यूक्लियर प्लांट आर सिचुएशन इन तारापुर राणा प्रताप कला पक्कम नरोरा कक्करपर और कैगा ये सब आपके अलग अलग स्टेट्स में जैसे तारापुर महाराष्ट्र में राणा प्रताप राजस्थान में काला पक्कम तमिलनाडु में नरोरा आपका नरोरा यूपी में है कक्करपर आपका गुजरात में है और कैगा आपका कर्नाटक में है क्वेश्चन थर्टी न्यूक्लियर फ्यूजन में भी ओवरलैप बाद न्यूक्लियर फ्यूजन ओवरलैप का मीनिंग नहीं है बेसिकली ये है कि उसको हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं ठीक है न्यूक्लियर फ्यूजन इज ज्वाइनिंग ऑफ द लाइटर न्यूक्लियर टू हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियस हाइड्रोजन इज अ मेजर सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्यूजन जिसे हम हाइड्रोजन बम भी कहते हैं अच्छा एक सी के बारे में इसमें हमने क्वेश्चन यहीं भी पुट कर दिया है सी एन जी क्लीन फूल क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी थिंग दैट सराउंड अस इज इन्वायरमेंट इंक्लूड लिविंग यानी बायोटिक और ए बायोटिक द लिविंग ऑर्गेनिजम इज कार्ड बायोटिक एज प्लांट एनिमल वाइल्ड बायो ए बायोटिक इंक्लूड द एयर वाटर सॉइल क्वेश्चन थर्टी थ्री कह रहा है बाय द यूज ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट लाइक एयर वाटर सॉइल मेक द फूड बाय बायोटिक जो प्लांट बना रहा है बेसिकली प्लांट क्या कर रहा है आपका प्लांट वाटर ले रहा है और एयर से ऑक्सीजन ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और इसको जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू शुगर में कन्वर्ट करता है क्वेश्चन 34 फोर सॉइल इज वन कंपोनेंट दैट प्रोवाइड द ए बायोटिक एंड गिव स्टैंडिंग स्टेबिलिटी टू बायोटिक एनिमल बायोटिक ऑप्टेन देयर फूड बाय प्लांट क्वेश्चन 35 फाइव द बायोटिक सिस्टम आर टू टाइप नेचुरल फॉरेस्ट लेक ओसन एंड आर्टिफिशियल में जो है वो आपके हैं गार्डन है क्रॉप फील्ड है और एक्वेरम है क्वेश्चन थर्टी सिक्स प्लांट एंड द एनिमल्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन थर्टी सेवन टेन परसेंट लॉ ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी से कि दस परसेंट एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में बायो एक्यूमुलेशन का मीनिंग या बायो मैग्निफिकेशन का मीनिंग है स्टोरेज ऑफ हार्मफुल कंटेंट इन बॉडी कैन अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल इफ फाइव ग्रास हॉपर ईट ग्रास कंटेनिंग पॉइंट जीरो वन मिलीग्राम ऑफ पेस्टिसाइड एंड दीज आल ईटन बाय ए सिंगल फ्रॉक सो टोटल पॉइंट जीरो फाइव मिलीग्राम ऑफ पेस्टिसाइड विल बी इन साइड दिस फ्रॉक इस ठीक है ये बात समझ में आई कि नहीं आई नहीं आई तो क्वेश्चन करके आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन थर्टी नाइन फूड वैप कंटेन ग्रास वीट राइस ग्रास होपर बीटल रैबिट कॉट डियर माउस फ्रॉग ईगल आउल स्नैक एंड लाइन ये अगर आप इस इस सीक्वेंस बनाइए कि इससे आप आराम से एक फूड वैप क्रिएट कर सकते हो अपने क्वेश्चन जब आपके आते हैं तो आराम से बना सकते हो बस ये सिक्वेंस आपको याद करनी है क्वेश्चन फोर्टी ओजोन लेयर वैन एनवायरमेंटल ऑक्सीजन रिएक्ट विद द ईच अदर इन प्रजेंस ऑफ यू वी लाइट कहाँ से आ रही है वो यू वी लाइट आ रही है सन लाइट से वो तो वो बनाएगी आपकी ओजोन ओजोन इज अम्ब्रेला अम्ब्रेला ऑफ अवर इन्वायरमेंट अन यूज मेटल इज नोन एज वेस्ट वेस्ट आर टू टाइप बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेड हो जाते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं और ये नहीं हो पाते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं वेस्ट डिस्पोजेबल मैथड में आपका बायो गैस प्लांट सी वेस्ट ट्रीटमेंट लैंड फिलिंग कंपोस्टिंग रिसाइकलिंग एंड री यूजिंग बेसिक जो आपके मैथड्स हैं डिस्पोज करने के वो दिए हुए हैं फोर्टी थ्री कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर थ्री टाइप रीड्यूज रिसाइकिल एंड री यूज वाई वाई मैनेजमेंट इज रिक्वायर रिक्वायर इसलिए जरूरी है भैया कि लिमिटेशन है लिमिटेड रहते हैं हमें पहले पहली बात तो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ बचा के जाएँ कि नहीं जाएँ भाई उसी लिए तो हम कर रहे हैं क्या 
और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों को ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके यही हमारे मैनेजमेंट का एक मकसद है मोटो है क्वेश्चन फोर्टी फाइव मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बाय स्टैक होल्डर स्टैक होल्डर कौन है पीपुल दैट कैन बी कंजर्व द फॉरेस्ट लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल पीपुल लाइक ट्राइब्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पेपर वुड एंड सी एन जी ओज सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट दैट कैन मेनटेन एंड सस्टेन देयर रिसोर्स बाय द एक्टिवर्स जो एक्टिवर्स का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जो लोग जो लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हो उन चीज़ों को अपने आप उठते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिए हैं जैसे हम अमृता देवी बिश्नोई ये रिलेटेड हैं खेजरी प्लांट से बीकानेर में ए के बनर्जी हैं ये साल ट्री है मिदनापुर से इन और चिपको आंदोलन जो आपका हब ट्री मूवमेंट भी कराता है गौरा देवी जो उत्तराखंड गढ़वाल की हैं इनकी तरह जैसे ये यही आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट के एग्जाम्पल भी हैं क्योंकि इन्होंने अपने बलबूते पर ये सब चीज़ें मैनेज की मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स बाय डैम रेन वाटर हार्वेस्टिंग एयर मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग टू बर्न मटेरियल लाइक कोल पेट्रोलियम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्रॉप अभी एक नया 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 टर्म और जुड़ गई है यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्रॉप जो जिसके वजह दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हुआ है ठीक मैं क्वेश्चन फिफ्टी का था मिस मैनेजमेंट ऑफ दिस इंक्रीज द ग्रीन ग्रीन हाउस इफेक्टेड ग्रीन हाउस का मतलब है कि आपके इन्वायरमेंट में सी ओ टू की क्वान्टिटी का इंक्रीज होना है जिससे कि आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ जाना तो इस तरीके से आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरी तरफ से साइंस के पूरे चैप्टर्स आपको वन से लेकर सिक्सटीन सिक्सटीन तक के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने दे दिए अगर आप इनको पढ़ते हैं सुनते भी हैं तो भी आपके ये नोट्स की फॉर्म में मैंने इनको दिए हैं और आपके ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में तैयार भी हो जाएंगे और आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे आपके इसमें मार्क्स आएंगे क्योंकि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया ही इसलिए है कि ये मार्क्स गेनिंग है और इसको अगर हम यूटिलाइज ना कर पाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर हमें थ्रोटिकल पोर्शन तो जा जाना पड़ेगा थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स कोई भी क्वाई हो प्लीज़ मुझसे संपर्क कर सकते हैं थैंक यू थैंक फॉर वॉचिंग